we are occupied at this time with that great thing that God is doing in this dispensation. Wir beschäftigen uns in diesen Tagen mit dem großen Werk, das Gott in der heutigen Zeit tut. He is constituting a new heavenly Israel. Er ist daran, ein neues himmlisches Israel zu bilden. And preparing it for the day when its king comes. Und er bereitet es zu auf jenen Tag, da sein König kommen wird. And it will reign with him forever. Und es wird mit ihm auf alle Zeiten herrschen. The members of this spiritual Israel are called the companions of a heavenly calling. Die Glieder dieses himmlischen Israels werden Gefährten der himmlischen Berufung genannt. The companions of Christ. Oder die Gefährten Christi. The point at which we have arrived just now der Punkt, den wir jetzt erreicht haben, is that in the constituting of the spiritual Israel, God is following the same line as he took with the earthly Israel. But with the one great difference, that with the earthly he followed temporal lines with the heavenly he is following spiritual lines but they are both one in principle we have seen something of this but we are going to see a little more of it today wir wollen heute das noch etwas näher anschauen. I think it must be perfectly true that this is what God is doing. Ich glaube, es ist wirklich vollkommen wahr, dass Gott dies jetzt tut. The letter to the Hebrews is the great document of the transition from one Israel to another. Der Hebräerbrief ist das große Dokument, das diesen Übergang vom irdischen zum geistlichen Israel festhält. And there are many evidences in that letter of this truth. Und es gibt viele Beweise dieser Wahrheit in jenem Briefe. If anybody has any doubt at all, wenn jemand unter euch irgendwelchen Zweifel darüber hat, there is one fragment which I think should settle all such questions haben wir eine Stelle darin, von der ich glaube, dass sie all diese Fragen beantworten wird, endgültig. You look at chapter 12 of the letter to the Hebrews. Schaut Kapitel 12 dieses Hebräerbriefes an. And read the section from verse 18. Und lese die Stelle von Vers 18 an. For ye are, ye are not come unto a mount that might be touched, and that burned with fire, and unto blackness, and darkness, and tempest. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, der bekanntet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer, und dem Dunkel, und der Finsternis, und dem Sturm. And the sound of a trumpet, and the voice of words, which voice they that heard entreated that no word more should be spoken unto them und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer warten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde. For they could not endure that which was enjoined. If even a beast touched the mountain, it shall be stoned. Denn sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde, und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. And so fearful was the appearance that Moses said, I accept exceedingly fear and quick. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Moses sagte, ich bin voll furcht und bitter. Well, that is the old Israel being constituted at the mount. Das hier ist das alte Israel, wie es bei jenem Berge Sinai 
the Dhammas. The Dhamma gets you to go there. And the word is, to us, you are not come to that. Und an uns richtet sich das Wort, ihr seid nicht dazu gekommen. That is not God's way of constituting his new Israel. Das ist nicht Gottes Weg, um sein neues Israel zu bilden. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable hosts of angels. Sondern ihr seid gekommen zum Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln. And to the general assembly and church of the firstborn, who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Der allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. And to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better than that of Abel. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blute der Besprengung, das besser redet als Abel. I think that settles all arguments. Ich glaube, das beantwortet sämtliche Fragen. If we only had that paragraph in the New Testament, wenn wir nur diese Stelle hier im Neuen Testament hätten, we know what the difference is between the old dispensation and the new. Dann wissen wir bereits, was der Unterschied ist zwischen dem alten und dem neuen Zeitalter. We know the difference between Judaism and Christianity. Dann wissen wir den Unterschied zwischen Judaismus und Christentum. We know the difference from what they were in and what we are in. Wir wissen den Unterschied zwischen dem, worin jene waren, und dem, worin wir heute sind. But that is not all. Aber das ist nicht alles. That is only a part of the whole argument. Das ist nur ein Teil der Beantwortung. I will have you note some of the titles that are in this letter, which are evidences of this truth. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf einige Titel wenden, die ebenfalls diese Wahrheit unter Beweis stellen. To begin with, we have God's family. Zuerst einmal haben wir den Ausdruck Gottes Familie. We all know that Israel was looked upon by God as his family. Wir alle wissen, dass Gott Israel als seine Familie betrachtete. To Pharaoh, God said, let my son go. Zu Pharao hatte Gott gesagt, lass meinen Sohn ziehen. And the evidence is too much for us to even follow through. Das ist so klar, dass wir das nicht weiter verfolgen müssen. Israel of old was in a certain sense looked upon by God as his family. Israel, das alte Israel, wurde in einem gewissen Sinn von Gott als seine Familie angeschaut. They were his children. Sie waren seine Kinder. And in a certain sense he spoke of himself as their father. Und in einem gewissen Sinne sprach er von sich selber auch von ihrem Vater. Here in this letter of transition from the old Israel to the new, that idea is carried over into the spiritual realm. Hier in diesem Brief des Übergangs vom alten zum neuen Israel wird auch diese Bezeichnung auf äh, himmlischen Boden gesetzt. Hebrews chapter 2, Hebräer Kapitel 2, Verse 10. Verse 10. For it became him for whom are all things, and through whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the author of their salvation perfect through suffering. Denn es bediente ihn, um des, um des Willen alle Dinge, und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. For both he that sanctifieth 
and they that are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. Denn sowohl der, welcher heilig, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem, um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, die Brüder zu nennen. Saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the congregation will I sing thy praise. In dem er spricht, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dir los singen. And again, I will put my trust in him. And again, behold, I and the children which God hath given me. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. You will notice that that is a whole list of quotations from the Old Testament. Formerly, it related to the Old Israel. Now that Israel has been set aside. But God is taking up in a new way this principle of family life in relation to himself. Aber Gott greift auf neue Weise diese Familienbeziehung zu seinem Volke wieder auf. His son is the first born among many brethren. Sein Sohn ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. And we are children of God through faith in Jesus Christ. Und wir sind Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Probably you have noticed that the very first idea of God was a family. Ihr habt wohl schon beachtet, dass eigentlich der erste Gedanke Gottes eine Familie war. The idea of family was born in the heart of God. Die Idee der Familie wurde im Herzen Gottes geboren. This is not some uh, official society. Es geht hier nicht um irgendeine offizielle Gesellschaft. This is not some institution. Es ist nicht irgendeine Institution. The deepest thing in God's heart about us is to have us as his children. And you who know the Bible will be able to quote to yourself many passages. Such as, like as a father pitieth his children, so the Lord Pity it then that fear him. Wie zum Beispiel, so wie ein Vater sich über seine Kinder erwarmt, so erwarmt sich Gott über uns. We could build up a tremendous mountain of references to God as Father and his people as his children. Wir können eine große Zahl von Versen aufführen, die Gott als Vater darstellen und uns als seine Kinder. God could have made an organization of people into a kind of society. He could have told some from this place and some from there. And then he could have given them the title of some denomination. And said, now you are members of this denomination. Hätte zu ihnen sagen können, so, jetzt seid ihr Glieder dieser Denomination. You are formed into this organization. Ihr bildet jetzt jene Organisation. But God never had any such idea. Aber Gott hatte niemals solch einen Gedanken. His idea is a family. Seine Idee ist eine Familie. And the Lord Jesus said that he came into this world especially to reveal God as Father. Und Jesus sagte, dass er in diese Welt gekommen sei, besonders um Gott auf seinen Vater zu offenbaren. I have made known unto them thy name. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. I have given them thy name. Ich habe ihnen deinen Namen gegeben. The name of God which was most on the lips of the Lord Jesus was the name Father. Und der Name Gottes, der am meisten von Jesus gebraucht wurde, war der Name Vater. And God has sent the Spirit of His Son into our hearts. Und Gott hat den, Sohn, hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Whereby we say the same thing as the Lord Jesus said. 
by the same spirit that was in him whereby we say Abba Father now that is of course very elementary but there's a very great battle for this family conception if some organization gets broken up we don't worry very much about that not even if the United Nations breaks up we don't worry very much about that but we are always filled with grief and shame when a family breaks up we feel that there is something about a family which carries a very sacred idea what a bad thing it is when a family becomes divided when children against one another or children are against parents when the husband is against the wife and the wife against the husband and so on and that is a mark of the devil's work at the end of the dispensation there is nothing more terrible in our time than the break up of family life that is true, isn't it? Is it not so? You may not know very much about that in Switzerland. But you go to uh, to the United Kingdom. You go to America. And to other countries. And you will see that there is a perfect landslide in this matter. The lists of di divorces are terrible. The poor children who are left without father or mother because of the breakup of that relationship. This is a blow at the deepest thing in the heart of God. But it does not stay there. The most distressing aspect of this whole thing is in the family of God. There is nothing more terrible in this universe than the breakup of God's family. The devil does not so much mind our denominations and our organizations. But he does object to this family business. It is God's most cherished idea. I think it is one of the most precious things of times together like these. Here we are representing quite a number of different nationalities. Many of us have never met before on this earth. We have not shaken hands with one another yet. <laughs> but we are all rejoicing here together as a family. The family spirit is the most precious thing. And it is the very hallmark of the heavenly Israel. I have often said in speaking about this heavenly Jerusalem 
as it is presented symbolically at the end of the Bible. So we are so symbolic am Ende der Bibel dargestellt wird. That it only has one street. Nämlich, dass es nur eine Straße hat. Our hymn writers have led us astray on this. Unsere Liederdichter haben uns da in Irre geführt. They talk about the streets of gold. Sie sprechen von den Straßen aus Gold. The Bible says there's only one street of gold. Aber die Bibel nennt nur eine Straße aus Gold. Dear friends, we've got to live on one street for all eternity. Liebe Freunde, wir werden für alle Ewigkeit an einer Straße beieinander wohnen. What do you say about that? <laughs> Was sagt ihr dazu? How are you going to get on with your neighbors? Wie werdet ihr mit eurem Nachbar aufkommen? Don't worry, it will be a very happy thing to live on one street. Nur keine Sorge, es wird etwas sehr Schönes sein, an einer Straße zusammen zu wohnen. You see, it will just be a family. Ihr werdet sehen, es wird einfach eine Familie sein. And when the whole family is just one. Und wenn die ganze Familie einfach eins ist. It's not a bad thing to live next door to each other. Dann wird es nicht schlimmer sein, nebeneinander zu wohnen. Well, that's just a way of speaking of this. Nun, das ist einfach eine Art des Sprechen über dieses Thema. You know what I mean. Ihr wisst, was ich damit sagen will. This is a spiritual relationship. Es geht hier um eine geistliche Verwandtschaft. Father. Father. Big elder brother. Ein großer älterer Bruder. An all uniting Holy Spirit. Ein alles einsmachender Heiliger Geist. Holy brethren. Companions in a heavenly call. Und dann heilige Brüder, Gefährten der himmlischen Berufung. It's a glorious thing to have companionship. Es ist etwas Herrliches, solche Kameradschaft zu haben. Well, I leave that there. Ich muss das hier sein lassen. This very first idea of God in the old Israel is carried over spiritually to the new Israel. Dieser erste Gedanke Gottes für das irdische Israel wird hinübergetragen zum geistlichen Israel. The second thing you will see is the house of God. Das zweite, wie wir sehen werden, ist das Haus Gottes. Chapter 3 of Hebrews. Kapitel 3 im Hebräerbrief. And verse 5. Vers 5. Moses indeed was faithful in all God's house as a servant. For a testimony of those things which were afterward to be spoken of. Und Moses war wahr treu in seinem ganzen Hause als Diener, zum Zeugnis von dem, was hernach geredet werden sollte. But Christ, as a son over God's house, whose house are we, if we hold fast our boldness and the glorying of our hope firm unto the end? Christus aber als Sohn über sein Haus dessen Haus wir sind, wenn wir anders die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. You notice what that said? Habt ihr darauf geachtet, was hier steht? Moses was faithful in all God's house for a testimony of those things which were afterward to be spoken. Moses war treu in seinem ganzen Hause zum Zeugnis von dem, was hernach geredet werden sollte. When is the afterward? Wann ist denn, hat denn das hernach stattgefunden? It is now. Jetzt ist diese Zeit gekommen. Whose house are we? Dessen Haus wir sind. The house of God is something carried over in principle by God from the old to the new. Das Haus Gottes wird im Prinzip von Gott hinübergetragen, vom Alten ins Neue. Peter says that we are a spiritual house. Petrus sagt uns, dass wir ein geistliches Haus sind. But there is one thing that needs to be made quite clear here. Aber in dieser Beziehung muss eines ganz klargestellt werden. When we use this word house, wenn wir dieses Wort Haus gebrauchen, we usually think of a place in which people live. Denken wir gewöhnlich an ein Gebäude, in dem Menschen drin wohnen. And that is not the meaning of the word here. Aber das ist nicht die Bedeutung dieses Wortes hier. I don't know whether you can understand the change that I'm going to make. Ich weiß nicht, ob ihr den Übergang verstehen werdet, den ich machen muss. Do you know the difference between a house and a household? Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Haus und einem Haushalt? A household is quite a different thing from a house. 
And household is a dot com founders of that house. The household is two things. The household belongs to the life. One is the people who dwell there. Einmal die Leute, die darin wohnen. And the other is the order that exists there. Und das zweite die Ordnung, die darin herrscht. It is a house with a certain kind of order. Es ist ein Haus mit einer bestimmten Art Ordnung. This is God's house composed of his people who are under his order. Das ist Gottes Haus, besteht aus seinen Leuten, die zusammengefasst unter einer bestimmten Ordnung stehen. You know, God is a God of order. Ihr wisst, Gott ist ein Gott der Ordnung. He is not only concerned to have things done. Es geht ihm nicht nur darum, dass Dinge geschehen. He is concerned to have them done in his way. Er will auch, dass sie auf seine Art getan werden. It matters just as much to God how things are done as whether they are done at all. Es geht Gott ebenso sehr darum, wie etwas geschieht, als das überhaupt etwas geschieht. God's house is a house which is ordered by God. Gottes Haus ist ein Haus, worin er die Ordnung bestimmt. Everyone in this household has to be in subjection to the Spirit of God. Jeder Mann in diesem Haushalt muss dem Geiste Gottes untertan sein. Has to come under the headship of Jesus Christ. Muss sich unter die Herrschaft Jesu Christi stellen. Now, of course, I could take the whole conference on the house of God. Könnte die ganze Konferenz über das Haus Gottes reden. But if you look into God's ordering of the life of Israel in the old dispensation. Aber wenn ihr die Ordnung Gottes für das You will see how particular God was as to what was done and how it was done. On the day of Pentecost, God's spiritual and heavenly house was brought in. And God had his own order. Und Gott hielt seine eigene Ordnung ein. And you will see how in those first days of the life of the church Und ihr könnt sehen, wie in jenen ersten Tagen des Gemeindelebens two things were happening. Zwei Dinge geschahen. God was demanding that his order should be observed. Gott verlangte, dass seine Ordnung eingehalten wurde. Even the apostles had not come to fully recognize God's order. They were holding on to something of the old order. And when the Lord told Peter to go to the house of Cornelius the Gentile, Peter said, Not so, Lord. This is not according to the old order. Das trifft nicht mit der alten Ordnung überein. I was not brought up this way. Ich bin nicht so erzogen worden. The old system says, I mustn't do that. Das alte System sagte, das darfst du nicht tun. No, Lord. Nein, Herr. But the Lord is Lord of his own house. Aber der Herr ist Herr über sein eigenes Haus. And he made it perfectly clear to Peter that he had brought in a new order. Und er zeigte es dem Petrus ganz klar, dass er eine neue Ordnung eingeführt hatte. This was a new Israel. Das war jetzt ein neues Israel. Things have changed. Die Dinge haben sich verändert. The cross has made the great change. Das Kreuz hat den großen Übergang geschaffen. Call not that which God has cleansed unclean. Nenne das, was Gott gereinigt hat, nicht unrein. Cross has dealt with all uncleanness. Das Kreuz ist mit aller Unreinigkeit fertig geworden. We are moving on a new basis. Wir bewegen uns auf einer neuen Grundlage. Well, Peter came to see it. Nun, Petrus kam so weit, dass er es erkannte. Of course, that was not the end of the difficulty even for Peter. Das war allerdings noch nicht das Ende der Schwierigkeiten, nicht einmal für Petrus. But I think when we get to Peter's letters, aber ich denke, wenn wir zu den Briefen des Petrus kommen, we get to a Peter who has fully accepted the new order. Lernen wir einen Petrus kennen, der die neue Ordnung angenommen hat. A spiritual house, says he. Ein geistliches Haus, sagt er. Offering spiritual sacrifices. 
in der wir geistliche Opfer darbringen. And so on. Und so weiter. But I was saying that in the Acts you have two things. Aber ich sagte, dass wir in der Apostelgeschichte zwei Dinge finden. There is the movement of the Spirit of God concerning the new order. Wir haben einerseits die Bewegung des Heiligen Geistes auf die neue Ordnung hin. But there is the movement of the evil spirit against that new order. Aber wir haben auch die Bewegung des bösen Geistes gegen diese neue Ordnung. You have that terrible episode of Ananias and Sapphira. Wir haben jenes schreckliche Ereignis von Ananias und Sapphira. They violated the new order of God's house. Sie verletzten die neue Ordnung Gottes für sein Haus. They brought in their own personal interests. Sie brachten ihre eigenen persönlichen Interessen hinein. And Peter summed it up in this way. Und Petrus fasst es in folgenden Worten zusammen. Why has Satan filled thy heart to lie against the Holy Ghost? Warum hat Satan dein Herz erfüllt, dass du dem Heiligen Geist gelogen hast? For that terrible day, the new order was upset. Denn an jenem schrecklichen Tag wurde die neue Ordnung auf den Kopf gestellt. Satan struck a blow at this new Israel. Satan übte einen Schlag aus auf dieses neue Israel. And to show how jealous God is for his heavenly order, see what happened to those two. Und um zu sehen, wie eifersüchtig Gott über seiner himmlischen Ordnung war, achtet darauf, was mit ihnen beiden geschah. God has therefore laid down the principle very clearly. Gott hat deshalb das Prinzip sehr klar niedergelegt. That he is very jealous for his heavenly order. Und er war eifersüchtig über seiner himmlischen Ordnung. And that nothing can, but trouble can follow if we get out of God's order. Und nichts als Schwierigkeiten werden darauf folgen, wenn wir diese himmlische Ordnung verlassen. While God's order is suspended, everything is in confusion. Wenn Gottes Ordnung nicht eingehalten wird, gerät alles in Verwirrung. Well, that's enough about the house of God for the time being. Das genügt für den Moment in Bezug auf das Haus Gottes. Whose house are we? Dessen Haus wir sind. Then another conception. Dann ein weiterer Punkt. That is the heirs of God. Nämlich die Erben Gottes. That is introduced with the Lord Jesus himself. Das wird mit dem Herrn Jesus selber eingeführt. In verse 2 of chapter 1. In Vers 2 von Kapitel 1. Whom he appointed heir of all things. Den er zum Erben aller Dinge gesetzt hat. In verse 14 we are spoken of as heirs of salvation. Vers 14 werden wir als Erben der Erlösung genannt. In chapter 6, verse 17, we are spoken of as heirs of the promise. In Kapitel 6, Vers 17 heißt es von uns, die Erben der Verheißung. In Romans 8, verse 17, Paul says that we are heirs of God and joint heirs with Jesus Christ. In Römer 8, 17 nennt uns Gott Erben Gottes und mit Erben Christi. Now, in the earthly sense, sense, Israel were to be God's heir. Im irdischen Bereich sollte Israel das der Erbe Gottes sein. The promise was made to Abraham. Die Verheißung war an Abraham ergangen. And his seed should inherit the earth. Dass sein Same die Welt beerben sollte. God covenanted with Abraham. Gott schloss mit Abraham einen Bund. That his seed should be the possessor. Israel was to be God's heir. Israel war zum Erben Gottes bestimmt. They ought to have become joint heirs with Jesus Christ. Und sie hätten mit Erben mit Christus werden sollen. But they killed God's heir. Aber sie töteten Gottes Erben. They said, as in the parable of the Lord Jesus, this is the heir. Come, let us kill him. They killed him who was appointed heir of all things. And in so doing, they robbed themselves of the inheritance. 
Und in dem sie das taten, gingen sie selber des Erdes so lustig. Now comes in the church. Und jetzt kommt die Gemeinde. Heirs of God and joint heirs with Jesus Christ. Erben Gottes und mit Erben Christi. The church is the heirs of the promise made to Abraham now. Die Gemeinde ist jetzt Erbe der Verheißung, die an Abraham erging. And this whole letter to the Hebrews has to do with the inheritance. Und dieser ganze Hebräerbrief befasst sich mit dem Erbe. The great inheritance to which we are called. Den großen Erbe, zu dem wir berufen sind. As the companions of the heavenly calling. Als die Gefährten der himmlischen Berufung. And the appeal of this whole letter to us is, see that you don't miss the inheritance. Und der Aufruf dieses Briefes an uns ist, dass wir darauf sehen, dieses Erbe nicht zu verpassen. They lost it through unbelief. Sie gingen seiner Verlustig durch Unglauben. You can lose the inheritance. Auch ihr könnt es verlieren. So the letter uses Israel by way of illustration. So braucht der Schreiber dieses Briefes Israel als ein Bild. The terrible possibility of Christians losing the inheritance. Der schrecklichen Möglichkeit für Christen, des Erbes so lustig zu gehen. You notice this little word is that occurs so often? Habt ihr auch das kleine Wort wenn geachtet, das so oft wiederkehrt? We are made companions of Christ if we hold fast the beginning from unto the end. Wir sind Gefährten Christi geworden, wenn wir die Zuversicht festhalten bis zum Ende. Whose house are we if we hold fast? Dessen Haus wir sind, wenn wir festhalten. That's a very big word, that little word. Das ist ein sehr großes Wort, dieses kleine Wort, wenn. A lot hangs on that word. So viel hängt davon ab. We are not talking about the loss of eternal life. Wir reden nicht vom Verlust des ewigen Lebens. We are talking about the purpose of salvation. Wir reden vom Ziel der Erlösung. The purpose of salvation is a very much more important thing even than being saved. Das Ziel der Erlösung ist etwas viel Wichtigeres als die Erlösung an und für sich. Paul says that there will be a lot of people who get into heaven having lost everything. Paulus sagt, dass es viele Leute geben wird, die in den Himmel gelangen werden, indem sie alles andere verlieren. All their life work will go up in smoke. Ihr ganzes Leben wird in Rauch aufgehen. They themselves will be saved, yet so as by fire. Sie selber werden wohl gerettet werden, aber sozusagen durch Feuer hindurch. Everything but their salvation lost. Alles verloren, außer gerade ihre Erlösung. You want to just get into heaven, yet so as by fire. Möchtet ihr einfach so wie durch Feuer hindurch in den, Finger, in den Himmel gelangen? No, this letter says there's something more than being saved. Nein, dieser Brief sagt, es gibt mehr als nur errettet zu sein. There is the great inheritance. Es gibt das große Erbe. We can miss that. Aber wir können das verpassen. Read the letter again in the light of that. Lest diesen Brief nochmals im Lichte dieses Gedankens durch. But our point is that this principle of being heirs of God is carried over into the heavenly Israel. Aber unser Punkt jetzt ist, dass dieser Gedanke des Erbes hinübergetragen wird vom alten zum neuen geistlichen Israel. I will just mention one or two other things without very much comment. Und ich möchte noch ein oder zwei andere Punkte erwähnen, ohne viel darüber zu sagen. The next thing that is carried over from the old to the new is the city of God. Das nächste, was vom alten ins neue hinübergetragen wird, ist die Stadt Gottes. You look into this letter, you will find that on several occasions the city is referred to. Ihr werdet sehen, dass in diesem Brief die Stadt mehrmals erwähnt wird. And in that passage which we read, und in jenem Abschnitt, den wir gelesen haben, we are come to the heavenly Jerusalem, the holy city. Heißt es, wir sind zum himmlischen Jerusalem gekommen, der heiligen Stadt. Now Israel, of course, had their life centered in the old earthly Jerusalem. Israel had then seinen Mittelpunkt in dem alten uh, irdischen Jerusalem. Jerusalem was the center of their unity. Jerusalem war der Mittelpunkt ihrer Einheit. They were all united because of that city. Sie waren ein Volk wegen dieser einen Hauptstadt. That is why. Their males had to go up to Jerusalem so many times every year. Das war der Grund, weshalb alle ihre Männer so oft im Jahr nach Jerusalem ziehen mussten. We have those wonderful psalms of ascent. 
They came from the north and the south and the east and the west. Wenn sie von allen Seiten her sich Jerusalem nahten, wonderful caravan to Jerusalem. Eine oder wunderbare Karawanen auf Jerusalem hin. They were singing the songs of Zion. Da sangen sie die Lieder Zion. Those psalms about Zion are wonderful psalms. Jene Psalmen über Zion sind wunderbare Psalmen. Glorying in their city. Sie freuten sich an ihrer Stadt and finding the expression of their national unity in Jerusalem. Und sie fanden den Ausdruck ihrer Volkseinheit in ihrer Stadt Jerusalem. It was the center of their government. Es war der Mittelpunkt ihrer Landesherrschaft. Their whole national life came out from Jerusalem in government. Ihr ganzes nationales Leben wurde von dort her regiert. But Jerusalem, Jerusalem was everything to them. Ja, Jerusalem bedeutete für sie alles. The writer to this letter to the Hebrews is speaking about the approaching day when that will have gone forever. Und der Schreiber dieses Hebräerbriefes spricht von jenem Tage, da dies vollkommen uh, wegfallen wird. Or to, to satisfy the people who believe that the Jews are yet to occupy Palestine and have another Jerusalem, it was gone for a whole dispensation. Oder um jene zu befriedigen, die glauben, dass Israel wieder in seinem Lande bleiben wird und seine Stadt haben wird. Es wurde, Jerusalem wurde für ein Zeitalter beiseite gesetzt. Jerusalem today is the very symbol of division. Jerusalem heute ist das eigentliche Wahrzeichen der Spaltung. Jews have one bit and Arabs have another. Die Juden haben einen Teil und die Araber den anderen. And they cannot live in peace together. Und sie bringen es nicht fertig, Frieden zu haben miteinander. It's the symbol of disunion. Es ist Symbol der Uneinigkeit. With God it does not stand. Bei Gott hat das keinen Bestand. It has been given over. Es ist aufgegeben worden. That he has brought in his heavenly Jerusalem. Aber er hat sein neues himmlisches Jerusalem gebracht. Ihr yeah, come to the holy city, the heavenly Jerusalem. Ihr seid zu der heiligen Stadt, dem himmlischen Jerusalem, gekommen. We have been made to sit with him in heavenly places in Christ Jesus. Wir sind in Christus versetzt worden in die himmlischen Örter. All our unity as the new Israel is centered in him above. Unsere ganze Einigkeit als Gottes Kinder hat ihren Mittelpunkt in ihm dort oben. There will never be true expression of unity amongst the Lord's people only when they have a heavenly uniting Lord. Es wird keine wahre Einigkeit unter den Kindern Gottes geben, wenn sie nicht ihn als ihre Einheit, den himmlischen Herrn, haben. Our unity is in heaven, not on earth. Unsere Einigkeit ist im Himmel gegründet, nicht our, auf Erden. Our government is from heaven, not from earth. Und unsere Regierung kommt vom Himmel her, nicht von der Erde her. As Paul says, we are fellow citizens with the saints. Wie Paulus sagt, wir sind Mitbürger mit den Heiligen. Our life is hid with Christ in God. Unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Yes, the, the city exists. Ja, die Stadt besteht. God's thought concerning the city has been carried over to the spiritual Israel. Der Gedanke Gottes bezug, bezüglich einer Stadt ist hinübergetragen worden auf geistliche Israel. Then the next thing, und nun das nächste, the flock of God. Die Herde Gottes. These are all wonderful conceptions of the old Israel. Das sind alles wunderbare Gedanken über das alte Israel. If that Israel was God's family, wenn jenes Israel Gottes Familie war, the house of God, das Haus Gottes, the heir of God, das, der, das Erbe Gottes, the city of God, die Stadt Gottes, so Israel was thought of as God's flock. So wurde Israel auch als Gottes Herde betrachtet. God's sheep. Gottes Schafe. He led them like a shepherd, it says. Er führte sie wie ein Hirte, heißt es. That idea, of course, lies behind the cry of the prophet Isaiah. Dieser Gedanke liegt hinter dem Ausruf des Propheten Jesaja. All we, like sheep, have gone astray. 
Wir alle sind wie Schafe in die Irre gegangen. Israel was God's flock. Israel war Gottes Herde. He was Israel's shepherd. Er war Israels Hirte. We shall dwell more fully upon that later. Wir werden später noch näher darauf eingehen. Indeed, it's a very large matter in this new relationship to the Lord. Ja, es nimmt einen sehr breiten Raum ein in diesem neuen Verhältnis zum Herrn. One of our 16 things in John's Gospel. Es bildet einen der 16 Punkte im Johannes Evangelium. But God has carried this over. Aber Gott hat das hinübergenommen. It's a very precious thought of God concerning the heavenly Israel. Es ist ein sehr kostbarer Gedanke in Bezug auf sein geistliches Israel. We are the sheep of his pasture. Wir sind die Schafe seiner Weide. So, when we come to the end of this letter to the Hebrews, Und so, wenn wir uns dem Ende dieses Hebräerbriefes äh, nähern, we have this beautiful word. Haben wir dieses wunderbare Wort. Now, may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe. Our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep. Unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe. There is a sense in which that spreads itself back over the whole letter. In einem gewissen Sinne breitet sich dieser Gedanke über den ganzen Brief aus. The companions of Christ are his sheep. Die Gefährten Christi sind seine Schafe. My sheep know me and I know them. Meine Schafe kennen mich und ich kenne sie. My sheep hear my voice. Meine Schafe hören meine Stimme. And they follow me. Und sie folgen mir nach. I give unto them eternal life. Ich gebe ihnen ewiges Leben. That's a grand idea for sheep, isn't it? Das ist etwas Wunderbares für diese Schafe. We'll just leave it there for the time being. Wir müssen aber uns jetzt darauf beschränken. I remind you of the last thing and close for this morning. Und jetzt das Letzte zum Schluss für heute Morgen. It is the kingdom of God. Das Königreich Gottes. We all know that Israel of old was God's kingdom. Wir alle wissen, dass das alte Israel Gottes Königreich war. King the kingdom over which God was king. Das Reich, über das Gott selber als König herrschte. Do you remember that when they chose Saul to be king? Erinnert ihr euch, als sie Saul als König erwähnten? Samuel was very distressed about this. Die den Samuel großen Kummer bereitete. And he went to the Lord and told him about it. Und er wandte sich zum Herrn und sprach zu ihm davon. The Lord said, they have not rejected you, they have rejected me from being king. Und der Herr sagte zu ihm, sie haben nicht dich verworfen, sondern sie haben mich als ihren König verworfen. Israel was God's kingdom. Israel war Gottes Königreich. And of course the Old Testament had a very great deal to say about that. Und das ganze Alte Testament hat sehr viel darüber zu sagen. When we come into this new Israel. Aber wenn wir zu diesem neuen Israel kommen, what a lot there is in this letter to the Hebrews about the kingdom. Wie viel finden wir in diesem Hebräerbrief über das Königreich? I will not ask you for the moment to look at all the references. Ich will euch nicht bitten, all die verschiedenen diesbezüglichen Stellen nachzusehen. But the last of them is this. Aber die letzte Stelle lautet wie folgt. Wherefore, receiving a kingdom which cannot be shaken. Weshalb wir nun ein Reich empfangen, das unerschütterlich ist. The Greek tense is being in process of receiving a kingdom which cannot be shaken. Und die griechische Zeitbestimmung sagt, indem wir daran sind, ein Reich zu empfangen, das unerschütterlich ist. We are his kingdom. Wir sind sein Königreich. People under his kingship and government. Menschen, die unter seiner Herrschaft stehen. We have much more to say about that later. Wir werden später noch viel mehr darüber zu sagen haben. But I think we have said enough this morning. Aber ich glaube, wir haben für heute Morgen genug gedacht. To show that this is a very real thing. Um euch zu zeigen, dass es hier um etwas sehr Wirkliches geht. In a spiritual way we have come into all that which was foreshadowed in Israel of old. 
in geistlicher Beziehung sind wir in all das eingetreten, was als Schattenbild in dem alten Israel zu sehen ist. To that, thing, to that Israel the Lord Jesus said, Zu jenem Israel sagte der Herr Jesus, the kingdom of heaven shall be taken away from you and given to a nation bringing forth the fruits thereof. Das Königreich der Himmel wird euch genommen werden und denen gegeben, die die Frucht davon bringen. And Peter said, we are a holy nation. Und Peter sagte, wir sind ein heiliges Volk. The inheritors of all that God ever meant for his people. Die Herden, all dessen, was Gott für seine Kinder bestimmt hat. In, God, in us, that is, in his true church of this dispensation. In uns, das heißt in seiner wahren Gemeinde, der, des jetzigen Zeitalter. God is in process of realizing all that which he had foreshadowed through many, many centuries. Ist Gott daran, all das zu verwirklichen, was er in den früheren vielen Jahrhunderten schattenhaft vorgezeigt, vorgezeichnet hat. Well, these are many words. Das sind viele Worte. They are wonderful ideas. Das sind wunderbare Gedanken. But I hope they go further than our heads. Aber ich hoffe, sie gehen weiter als nur bis in unseren Kopf. I hope they go to our hearts. Ich hoffe, dass sie in unsere Herzen eindringen. We are a very privileged people. Wir sind ein Volk, das große Vorrechte genießt. The great need of our time is for Christians to know what God has called them unto. Was die Christen der heutigen Zeit so dringend brauchen, ist zu sehen, wozu Gott uns berufen hat. They do not know, dear friends. Sie wissen es im Allgemeinen nicht. You can go over this world and find Christians in the majority who have no idea of these things. Ihr könnt über die ganze Welt gehen und ihr werdet selten Christen finden, die das haben. They know that Jesus came into the world as the Son of God. Sie wissen, dass Jesus als Gottes Sohn auf die Erde gekommen ist. He lived his wonderful life. Dass er sein wunderbares Leben hier verlebte. Did his work. Seine Taten tat. Gave his teaching. Seine Lehre vortrug. Died an atoning death. Einen versöhnenden Tod starb. And rose again. Und wieder auferstanden ist. And is coming again. Und dass er wiederkommt. But they don't know one bit of what it all means. Aber sie wissen nichts davon, was das alles mit sich bringt. That is what it is all unto. Das heißt, wozu das alles führt. The great eternal purpose of God in it all. Den großen göttlichen Ratschluss, der dahinter steht. They are mostly quite ignorant of the things about which we've been speaking today. Sie sind meistens vollkommen unwissend in den Dingen, von denen wir hier sprechen. And that is why Christianity is in such a deplorable state today. Und das ist der Grund, warum die Christenheit heute in solch einem Erfahrung They have not been given true instruction. Sie sind nicht richtig gelehrt worden. They have not a true understanding of God's great purpose in his church through Christ Jesus. Sie haben nicht das richtige Verständnis des Planes Gottes in seiner Gemeinde durch Jesus Christus. It is a very wonderful thing that we have come into in this dispensation. Es ist etwas Wunderbares, in das wir im jetzigen Zeitalter hineingekommen sind. And I say again, I hope it goes to your heart and deeper than your head. Und ich sage nochmal, ich hoffe, es geht in eure Herzen hinein, tiefer als nur in eurem Verstand. And when I have said all this, und wenn ich das alles gesagt habe, your head may be tired, und euer Verstand vielleicht müde geworden ist, and you may be feeling that just now you can't take much more. Und ihr den Eindruck habt, ihr könntet jetzt nicht mehr, mehr aufnehmen. Sorry to tell you, I've only just at the beginning. <laughs> so muss ich euch sagen, wir sind erst ganz am Anfang. There is much more of this very thing that God has to reveal yet. Es gibt noch viel mehr davon, was Gott uns offenbaren möchte. And a little more, perhaps, he will show us this week. Vielleicht wird er uns diese Woche noch etwas mehr zeigen. Okay.